പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ചേലേമ്പ്ര എൻ എൻ എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറാണ് കഴിഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് യെസ് വാതക നിയമങ്ങൾ ഗ്യാസ് ലോസ് അല്ലേ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ ആ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും റീഫിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തോ മഷിത്തുള്ളി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏത് വാതക നിയമം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാം എന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഒന്നാമത്തേത് എന്തായിരുന്നു ഗ്യാസ് നിറച്ച സിലിണ്ടർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപകടമാണ് അല്ലേ റോളിംഗ് ഫിൽഡ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇസ് നോട്ട് സേഫ് എന്ത് ഏത് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് വിശദീകരിക്കാം യെസ് ചാൾസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് മലമുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ചിലരുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ബോയിൽ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് ഫുട്ബോളിൽ കാറ്റടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അവകാഡോ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് വാതക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ വാതക നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള മോൾ സങ്കല്പനം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയോ മോൾ സങ്കല്പനം മോൾ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മോൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് യെസ് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ മോളും മോനും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ കെമിസ്ട്രിക്കും ഇതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു മോളുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ മോൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താ മോൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റാണ് എന്തിനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണെന്നറിയോ ആറ്റം തന്മാത്ര ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം ഈ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മ കണികകളാണ് അല്ലേ സൂക്ഷ്മ കണികകളായ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ മോൾ എന്നത് ആറ്റം തന്മാത്ര ഇലക്ട്രോൺ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ കണികകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റാണ് ദി യൂണിറ്റ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സെട്ര നിങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് നമ്മൾ എണ്ണം പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഷോപ്പിൽ വളയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ പറയുക യെസ് ഒരു ഡസൻ വള വേണം എന്നല്ലേ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അര ഡസൻ വള വേണം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് വളയാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വള വേണം എന്നല്ല സാധാരണ പറയാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡസൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ കണികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് മോൾ ഈ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അതുപോലെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണമാണ് ഒരു മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ എണ്ണം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു എണ്ണമാണോ 
നമുക്ക് തുടക്കം കാണുമ്പം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ പത്തേ ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു വൺ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ടു യെസ് നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിരം തൗസൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പതിനായിരം അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഒരു ലക്ഷം വൺ ലാക്ക് അല്ലേ അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒരു വലിപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എത്രയാണ് ഈ സംഖ്യ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം കണ്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് ഒരു മോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എൻ എ എന്ന് നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അവഗാഡ്രോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച അമേഡിയോ അവഗാഡ്രോയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അവഗാഡ്രോ നിയമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ അവഗാഡ്രോയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മോൾ എന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വള എണ്ണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡസൻ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ വള പിന്നെ ബുക്കുകൾ പെൻസില് ഒക്കെ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാം അല്ലേ എന്നാൽ എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളില്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ അരി അരി വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇത്ര എണ്ണ അരി വേണമെന്നാണോ പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരി പഞ്ചസാര വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പം അല്ലെ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എണ്ണ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ അഞ്ച് കിലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ മാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണം എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസ് വ്യാപ്തം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകളൊന്നും നമുക്ക് എണ്ണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ മാസ് ഉപയോഗിക്കാം വ്യാപ്തവും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അതുപോലെ തന്മാത്രകളുടെ മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ അഞ്ച് മൂലകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എലമെൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ നല്ല പരിചയമുള്ള അഞ്ച് മൂലകങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അടുത്തത് ഹീലിയം അറ്റോമിക മാസ് നാല് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ കാർബൺ അറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് നൈട്രജൻ പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അറ്റോമിക മാസ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക മാസ് ആയിട്ടാണ് എന്താ ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക മാസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മറ്റൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു യൂണിറ്റായി പരിഗണിച്ചാണ് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി മാസ് ഓഫ് അനദർ ആറ്റം ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് എസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഷോസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ ദി അതർ ആറ്റം ദി അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ
വായിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കൂ കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക മാസിൽ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ സി ട്വൽവ് ആറ്റം ഈസ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പം ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക മാസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസിൽ കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് പാർട്ട് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ അതായത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക മാസ് ഈ വൺ യൂണിറ്റിൻ്റെ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ ദി ദിസ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദി റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഭാഗം ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലെത്തി വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഒരു കിലോ അരി നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിൽ എത്ര അരിമണികളുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കിലോ അരിയിൽ നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് എക്സ് എണ്ണം അരിമണികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അരിമണികൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ എടുത്താൽ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും സമാന സ്വഭാവമായിരിക്കും അല്ലേ ഓൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഹാസ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എല്ലാ അരിമണികൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മാസ് ഒരേ വലുപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള അരിമണികളാണ് ഉള്ള ഒരു കിലോ അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൽ എക്സ് എണ്ണം അരിമണികളുണ്ട് ഒരു കിലോ അരിയിൽ എക്സ് എണ്ണം അരിമണികളുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ അരി നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് എക്സ് അല്ലേ പത്ത് കിലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ പത്ത് എക്സ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ ഇത്ര ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എടുക്കാം അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഈ അറ്റോമിക മാസത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത അറ്റോമിക മാസത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ബേസ് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന ഒരു ടേം എന്താ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമിലുള്ള അറ്റോമിക മാസ് അറ്റോമിക മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം മൂലകത്തിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ജി എ എം എന്നെഴുതാം ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ സോഡിയം ഇതിനൊക്കെ അറ്റോമിക മാസം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസം ഒന്ന് കാർബൺ പന
പതിനാറ് സോഡിയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോഡിയം അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഹൈഡ്രോജൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് ഒന്ന് വൺ ആണ് അപ്പം ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിയ മാസ് എത്രയായിരിക്കും അത്രയും ഗ്രാം അല്ലേ അതായത് വൺ ഗ്രാം കാർബൺ ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാണ് അറ്റോമിക മാസ് അപ്പം ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം അല്ലേ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിയ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം ഗ്രാം അറ്റോമിയ മാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അതായത് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂലകങ്ങൾ ഹീലിയം നൈട്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ അല്ലേ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് നാലാണ് ഫോർ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഹീലിയം അതായത് ഒരു ജി എ എം ഹീലിയം സീക്വൽ ടു സമം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നൈട്രജൻ ഒരു ജി എ എം നൈട്രജൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ക്ലോറിൻ ഒരു ജി വൺ ജി എ എം ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് വേഗം എഴുതി നോക്കൂ ഓരോന്നിൻ്റെയും അറ്റോമിക മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹീലിയം നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ഗിവൺ എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ശരിയാണോ നോക്കാം ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗ്രാം എങ്ങനെ കിട്ടി അറ്റോമിക മാസ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് നാലാണ് അല്ലേ അപ്പം അത്രയും ഗ്രാം അപ്പം നാല് ഗ്രാം ഫോർ ഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നൈട്രജൻ വൺ ജി എ എം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഗ്രാം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അറ്റോമിക മാസ് ഫോർട്ടീൻ അത്രയും ഗ്രാം അല്ലേ അറ്റോമിക മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ക്ലോറിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം അല്ലേ ഗ്രാമിനുള്ള അറ്റോമിക മാസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ജി എ എം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ജി എ എമ്മിൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മാസിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂലേ ഒന്ന് ശ്ര ഒന്നിവിടെ നോക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കാണണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് നമുക്കറിയാം നാല് അല്ലേ ഫോർ അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മെനി ജി എ എംസ് ആർ ദർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഇൻ ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം ഈസ് ടു വൺ ജി എ എം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ജി എ എം എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും നാല് ഗ്രാമിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം കാണാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറ് ഗ്രാമിനെ നാല് ഗ്രാം കൊണ്ട് അരിക്കണം അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോർ ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും 
അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ജി എമ്മിന്റെ എണ്ണം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ജി എ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഇൻ വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാലാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പതിനാല് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറ്റും നോക്കൂ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഗ്രാമിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് യെസ് വൺ ജി എ എം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാല് ഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അറ്റോമിക മാസ് പതിനാലാണ് അത്രയും ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം യെസ് ശരിയാണല്ലോ വൺ ജി എ എം അല്ലേ ഒരു ജി എ എം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്ര ഗ്രാമിലെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമിലെയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം പതിനാലും നൂറ്റി നാൽപ്പതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതിൻ്റെ ബന്ധം എന്താണ് പതിനാലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലെത്തിക്കാം കിട്ടിയല്ലോ ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമിലെ ജി എ എമ്മിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഇൻ വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം നൈട്രജൻ പതിനാല് ഗ്രാമിന്റെ എത്ര മടങ്ങാ വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഗ്രാമിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് പതിനാലിന് എത്ര കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമിനെ പതിനാല് ഗ്രാം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ആയിരിക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടുക ആൻസർ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് പത്ത് ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി അല്ലേ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറിന് രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് അപ്പം സംഖ്യയുടെ മുന്നിലായിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് ഇതെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ജി എ എം നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണക്കുകൾ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയതെന്ന് നമുക്കൊരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം മൂലകത്തിൻ്റെ ജി എ എം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ തന്നിട്ടുള്ള മാസിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സമവാക്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് ഹരിക്കണം മൂലകത്തിൻ്റെ ജി എ എം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഗ്രാമിലുള്ള മാസമായിരിക്കണം ഗ്രാമിലുള്ള മാസിനെ മൂലകത്തിൻ്റെ ജി എ എം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിലെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസസ് കാണാൻ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മാസിലെ ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് എങ്ങനെ കാണാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജി എ എം എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക്
മൂലകത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഒരു മോൾ ഓക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് മൂലകത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു മോൾ ഒരു മോളിനെ നമുക്ക് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഈ ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് അവകാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം എൻ എ അതിൽ എൻ എ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് എ പക്ഷെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ വൺ ജി എ എം ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ അല്ലേ സീക്വൽ ടു വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ സീക്വൽ ടു എൻ എ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ജി എ എമ്മില് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ജി എ എമ്മിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഒരു മോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അരിയുടെ ഒരു കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോയിൽ എക്സ് എണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോയിൽ രണ്ട് എക്സ് പത്ത് കിലോയിൽ പത്ത് എക്സ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയൂ ഒരു ജി എ എമ്മിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു മോൾ അപ്പം രണ്ട് ജി എ എമ്മിൽ രണ്ട് മോൾ അല്ലേ പത്ത് ജി എ എമ്മിൽ പത്ത് മോൾ സിമ്പിളായില്ലേ നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളായി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാസ് അല്ലേ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ജി എ എം ഉണ്ടോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇത്രയും മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ആ മൂലകത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മൂലകത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാമിലെ മൂളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര മൂളാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ജി എ എം ആണ് ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലെ മൂളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അടുത്ത മൂലകം അടുത്ത എലമെൻറ്റിനെ നോക്കൂ കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഗ്രാം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം അതിൽ എത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ ആറ്റമാണ് അതിലുണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം ഒരു ജി എ എം ആണ് ഒരു ജി എ എമ്മിൽ ഉള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു മോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സമവാക്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത മൂലം നോക്കൂ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് പതിനാറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം അല്ലേ പതിനാറ് ഗ്രാം ഇത് ഒരു ജി എ എം ആണ് ഒരു ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര മോളാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ജി എ എമ്മിൽ ഒരു മോൾ അല്ലേ അപ്പം പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജനിൽ ഒരു മോളാറ്റങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഒരു ജി എ എം സോഡിയം ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം അതുകൊണ്ട് അതിലെത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു മോൾ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത്രയായിരിക്കും ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാം ഒരു ജി എ എം ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂലകങ്ങളെല്ലാം ഒരു ജി എ എം എത്ര ഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാമാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ജി എ എം എല്ലാ മൂലകത്തിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത
അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റോമിയ മാസ് ഒന്നാണ് ഒരു ഗ്രാം കാർബണിൻ്റെ ഒരു ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിയ മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ ടോമിയ മാസ് പതിനാറാണ് ഒരു ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഗ്രാം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം അല്ലേ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം വൺ ജി എ എം ഓഫ് സോഡിയം മീൻസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം അല്ലേ അതെല്ലാം ഒരു ജി എ എം ആണ് ഒരു ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള ഇത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ജി എ എം മൂലകമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിലെ അതിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ വൺ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കണക്ക് ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂലക സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ മൂലക സാമ്പിളിലും എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിരുന്നു പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടിരുന്നു ഓർമ്മല്ലേ നാല് ഗ്രാം ഹീലിയാണ് എത്ര ജി എ എം ടൊമയ മാസ് നാലാണ് അപ്പം നാല് ഗ്രാം ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എ എം അല്ലേ അപ്പം പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് നാല് ജി എ എം അല്ലേ ഒരു ജി എ എമ്മിലെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് നാല് ജി എ എമ്മിൽ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാല് ഗ്രാം ഹീലിയം ആണ് ഒരു ജി എ എം ഹീലിയം അപ്പോൾ ഒരു ജി എ എം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഒരു ജി എ എം ഹീലിയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മോൾ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണമാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനാറ് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ യെസ് പതിനാറ് ബൈ നാല് അല്ലേ നാല് ജി എ എം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ജി എ എം ഹീലിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫോർ ജി എ എം ഹീലിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ജി എ എം ആവുമ്പം എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാല് ജി എ എം ഹീലിയത്തിലെ നാല് മോൾ ഓക്കെ സീക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏറായോ നമുക്കൊന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണണം ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിയ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നൈട്രജൻ അല്ലേ ആറ്റോമിയ മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താറിയാം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി എ എം നൈട്രജൻ ശരിയല്ലേ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിയ മാസ് പതിനാലാണ് അപ്പം പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വൺ ജി എ എം ഒരു ജി എ എം നൈട്രജൻ ഒരു ജി എ എം നൈട്രജനിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഒരു മോൾ അല്ലേ അതായത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ നമ്പർ 
അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം ഇത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണാം നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് പതിനാല് കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഇൻ വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ജി എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ജി എ എമ്മിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ജി എ എമ്മില് അത്രയും മോളാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പത്ത് ജി എ എമ്മില് പത്ത് മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളാറ്റംസ് ഇൻ ടെൻ ജി എ എം ഈസ് ടെൻ മോൾ ടെൻ മോൾ മീൻസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ പത്ത് മോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം പത്ത് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടി മനസ്സിലായോ വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം നൈട്രജനിൽ ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ ദ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം സോഡിയം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം സോഡിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കണം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിയ മാസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ അറ്റോമിയ മാസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അറ്റോമിക മാസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയത്തിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയം ഇത്രയായിരിക്കും അറ്റോമിക മാസാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ഗ്രാമിൽ അറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണോ ഇത്രയും ഗ്രാമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയം എത്രയായിരിക്കും വൺ ജി എ എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വൺ ജി എ എമ്മിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ വൺ ജി എ എം സോഡിയം വൺ ജി എ എമ്മില് എത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വൺ ജി എ എം ആണെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ വൺ മോൾ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ വൺ ജി എ എം സോഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ അല്ലേ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം വൺ ഒരു ജി എ എം സോഡിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവകാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എൻ എ എന്നും എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ജി എ എം സോഡിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടി അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്താറ് ഗ്രാം സോഡിയത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം സോഡിയം ഇത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയത്തിലെ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ഒരു ജി എ എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം സോഡിയത്തിലെ ജി എ എം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമം രണ്ട് ജി എ എം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എംസ് ഇൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം സോഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എ എം അപ്പം ഫോർ ഇൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം സോഡിയം ദർ ആർ ടു ജി എ എംസ് അർദ്ധ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ രണ്ട് ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റംസ് ഇൻ ടു ജി എ എം സോഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എ എം സോഡിയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് യെസ് ടു മോൾ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ടു മോൾ ആറ്റംസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് രണ്ട് മോൾ
എത്രയാ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻ എ സിക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ടു മോൾ സിക്വൽ ടു ടു എൻ എ സിക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നോക്കൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വേഷ്യൻ സമവാക്യം ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ എണ്ണം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി ഒരു ബോക്സിലാക്കിയൊക്കെ വെക്കാം ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം സമം മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റംസ് ഇത്ര ജി എ എം ഉണ്ടോ അത്രയും മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ആ മൂലത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ കാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല എത്ര ജി എ എമ്മുകളാണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ഇത്ര മോളുണ്ടോ അതേ ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ രണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം രണ്ട് ജി എ എം ആണെങ്കിൽ എത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ജി എ എം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഓക്കെ സിക്വൽ ടു ഇത്ര ആറ്റങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഒരു ടേബിള് തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് മൂലകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ഇനി എല്ലാം തന്നെ അറ്റോമിയ മാസ് നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂലകം കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഗ്രാം ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഈ സ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള മാസ് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ എട്ട് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിൻ എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള മാസിലുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജി എ എം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾ ആറ്റം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാല് ഗ്രാമിൽ ഇത്ര ജി എ എം ഉണ്ടാവും ടോമിക മാസ് ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമാണ് ഒരു ജി എ എം അപ്പോൾ നാല് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ജി എ എം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നാല് ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നാല് ബൈ ഒന്ന് സമം നാല് ജി എ എം എന്ന് കിട്ടി നാല് ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് മോളാറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലേ അപ്പം നാല് ജി എ എം ആയതുകൊണ്ട് മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് മോൾസ് നാല് മോളായിരിക്കും ഫോർ ജി എ എം ആണെങ്കിൽ ഫോർ മോൾസ് അപ്പം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും നാല് മോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഫോർ മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഫോർ ജി എ എം ആണെങ്കിൽ മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫോർ മോൾസ് അപ്പം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫോർ ഇൻറ്റു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ ഫോർ മോൾസ് നാല് മോൾസ് എന്നുള്ളത് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കോളം തന്നെ കണ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാസിനെ അറ്റോമിക് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ജി എ എം കിട്ടും അങ്ങനെയും കാണും അപ്പം അടുത
ബ്ലാങ്ക് ആണ് മോളാറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം ബ്ലാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അഥവാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റം സ്മോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ജി എ എം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ അതേപോലെ ഇനി ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാണ് ഇവിടെ ഗിവൺ മാസ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മാസ് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം അപ്പോൾ അവിടെ ജി എ എം എണ്ണം ബ്ലാങ്ക് ആണ് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റംസ് ഈസ് ഗിവൺ അല്ലേ മോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അര മോളാണ് ഈ അര മോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജി എ എം എണ്ണം കിട്ടുമോ അര മോൾ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടുമോ രണ്ട് സൈഡിലും ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടിയോ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗിവൺ മാസ് ഈസ് സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം അല്ലേ ക്ലോറിൻ തന്നിട്ടുള്ള മാസ് എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാമിലെ ജി എ എം എണ്ണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എ എം എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കൂ തന്നിട്ടുള്ള മാസിന് അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ജി എ എം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ജി എ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പ്രയാസമായോ വളരെ സിമ്പിളാണ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സെവൻറ്റി അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് വൺ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒന്ന് അപ്പം എഴുപത്തൊന്നിന് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ജി എ എം നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എഴുപത്തൊന്നിന് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടില്ല ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ജി എ എം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസർ ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡ് കൊണ്ട് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് മോൾ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണവും ഈക്വലാണ് അപ്പം മൂന്ന് മോളാണെങ്കിൽ ജി എ എം മൂന്ന് ജി എ എം ആയിരിക്കും ത്രീ മോൾ സീക്വൽ ടു ത്രീ ജി എ എം അല്ലേ ഈ ത്രീ ജി എ എം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ മാസിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമിനെ സിക്സ് ഗ്രാം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ത്രീ ജി എ എം കിട്ടുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് മോൾ അല്ലേ അര മോൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അര മോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണവും ഈക്വലാണ് അല്ലേ സമാണ് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അര മോളിലെ ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും അര ജി എ എം ആയിരിക്കും ഈ അര ജി എ എം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാമിലുള്ള മാസിനെ മൂലകത്തിൻ്റെ ആ ജി എ എം കൊണ്ട് കഴിക്കണം അതായത് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ തെറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി പോവരുത് എന്താ കാരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മാസിനെയാണ് അറ്റോമിക മാസം ഉണ്ട് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസം ഉണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ജി എ എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹാഫ് മോൾ സിക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി എ എം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ജി എ എം ആയിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഹാഫ് മോൾ ആണെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് അര മോൾ സിക്വൽ ടു അര ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ടോമിക് മാസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എ എം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ജി എ എം ആണ് ടു ജി എ എം ആകുമ്പം തന്നെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് മോൾ അല്ലേ ടു മോൾ അപ്പം അതിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് പത്ത് ഘാത ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു എൻ എ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജി എമ്മുകളുടെ എണ്ണം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ക്ലിയർ ആയോ ഇച്ചൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നാലും കുറേയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ശരി ശരിയാകും നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം സീക്വൽ ടു മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പം ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റംസ് അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അതിലെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ കാണണം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോളാറ്റംസ് ഇൻ ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം നൈട്രജൻ അപ്പം നൈട്രൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അറ്റോമിയ മാസ് നമുക്കറിയാം പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോളാറ്റങ്ങൾ കാണുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഫോർട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാമിലെ നൈട്രജൻ്റെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുക ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ മോളാറ്റം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ അതായത് അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം സീക്വൽ ടു വൺ ജി എ എം എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വൺ ജി എ എമ്മിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാം പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോളാറ്റം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോളാറ്റം എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഗ്രാമിലുള്ള അറ്റോമിക് മാസാണ് ഗ്രാമിലുള്ള അറ്റോമിക മാസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ എം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ജി എ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മോളാറ്റം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതാം പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ഇതിലുള്ള മോളാറ്റങ്ങൾ ഒരു മോളാറ്റം ആയിരിക്കും പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മോളാറ്റം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ ആറ്റം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ എത്ര മോളാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോളാറ്റംസ് ഇൻ ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി മോളാറ്റംസ് അങ്ങനെ കാണും സിമ്പിളാണ് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ മൂന്ന് മോളാറ്റങ്ങൾ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ മോളാറ്റംസ് അപ്പോൾ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യാം എൺപത് ഗ്രാം ഓക്സിജനിലെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോളാറ്റംസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഗിവൺ സെൻ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് സമം പതിനാറ് അല്ലേ
ക്രമോളാറ്റങ്ങളാന്ന് പറയാം പനാർഗ്രാം ഓക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എ എം ആണ് നമുക്ക് ഇനി ജി എ എമ്മിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറെ മുന്നോട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളാറ്റം ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോളാറ്റം ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജനിലെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി മോളാറ്റം ഓക്സിജൻ എത്ര മോളാറ്റം ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ എൺപതിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എൺപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ലഭിക്കും അല്ലേ എൺപത് ബൈ പതിനാറ് എത്രയാ സിമ്പിളല്ലേ പതിനാറിന് പത്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എൺപത് അല്ലേ എൺപത് ബൈ പതിനാറ് ഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് മോൾ ഐറ്റംസ് കിട്ടും അപ്പം എൺപത് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫൈവ് മോൾ ഐറ്റംസ് ക്ലിയർ ആയോ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടതെന്ന് അറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാമിൽ അല്ലേ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഒരു ജി എ എമ്മിലെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു മോളാറ്റങ്ങളാണ് ഒരു ജി എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മോളാറ്റം അല്ലേ അപ്പം അറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാമിൽ ഉള്ള മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര മാത്ര ഗ്രാമിലാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ജി എ എം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കാണുന്ന സെയിം മെത്തേഡാണ് അല്ലേ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കാണുന്നത് കാരണം ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണവും മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഈക്വലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കാണാം കാരണം ഒരു മോളാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാത ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് മോളാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ട് മോളാറ്റം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറ്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാസ് തന്നിട്ട് മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടിട്ട് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് എത്ര മാസ് എത്ര ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ മാസ് കണക്കാക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഹീലിയം രണ്ട് മോളാറ്റങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മോളാറ്റങ്ങൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ മാസ് കണക്കാക്കണം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മോൾ ആറ്റം ഹീലിയത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാ നമുക്കറിയാം ഒരു ജി എ എം ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഗ്രാം അല്ലേ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് നാലായതുകൊണ്ട് ഒരു ജി എ എം ഹീലിയം സമം നാല് ഗ്രാം അല്ലേ ഒരു മോൾ മോളാറ്റം ഹീലിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി എ എം ആയിരിക്കും വൺ ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോളാറ്റം ഹീലിയത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഗ്രാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മാസ് ഓഫ് ടു മോൾ ആറ്റം ഹീലിയം ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് ചെയ്തു അല്ലേ ഇതുവരെ നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ട് മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കാണുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്ന് അതിൽ നിന്ന് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ
അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേക്കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു എണ്ണം കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര മോളാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അല്ലേ നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് മോളാറ്റംസ് ഇൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ നമ്മൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അഞ്ച് മോളാറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഒരു മോളാറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് മോൾ ആറ്റങ്ങളിൽ കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് മോൾ ആറ്റം എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അഞ്ച് മോൾ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും മാസ് ഓഫ് അഞ്ച് മോൾ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ജി എ എം ആയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ച് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജി എ എം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ജി എ എം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാലോ ഒരു ജി എ എം ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമം ഒരു ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ ഒരു ജി എ എം ഹൈഡ്രജൻ സമം ഒരു ഗ്രാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ജി എ എം ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തന്നാൽ ആ മൂലകത്തിന് എത്ര മാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യം മോളാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളാറ്റങ്ങളാണോ അത്രയും ജി എ എം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അഞ്ച് മോളാറ്റങ്ങളാവുമ്പോൾ ജി എ എം അഞ്ച് ജി എ എം രണ്ട് മോളാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ജി എ എം അല്ലേ ഒരു ജി എ എമ്മിൻ്റെ മാസം നമുക്കറിയാം മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസം എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം അപ്പം രണ്ട് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മുടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതുപോലെ അഞ്ച് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ മാസ് എങ്ങനെ കാണാം രണ്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം തരാം ഇതൊന്ന് വേ എഴുതിയെടുക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണണം രണ്ട് അൻപത്തി ആറ് ഗ്രാം നൈട്രജനിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ബി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് അറ്റോമിക മാസ് വേണം അല്ലേ അറ്റോമിക മാസ് മഗ്നീഷ്യം സീക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ട്വൻറ്റി ഫോർ നിമിഷത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാല് നൈട്രജൻ അറ്റോമിക മാസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് അറ്റോമിക മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് കാർബണും ഓക്സിജനും വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ട്വൽവ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മാസ് ക
small atangal de anna dhanna tender as in the mass gana kaka. Now the question Anchu mole carbon atangal de mass at the anna kaka. B. Moon mole oxen atangal de mass at the anna. Find out the mass five mole atoms of carbon and three mole atoms of oxygen. Ready the yellow? Le. This assignment is not going to be done. We will do it. 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 We Pathangal denum, Namada, contributory new, a tangal denum, and I'll de dipanamakaria. Ne, than matrical denum, Kanakakan day. The yatangal denum, Kanakakan, the Ningle Padishuanal, Galada symbolite, the eri de tane, molecular mass of bio, which it, than matrical denum, can. Now got the glass of Padica. Come, a lavercum, not the glass one slate and down. Seria. Confusion of Kanda, and the Gala Vitana, only Parna Guiding Loka, Unugudi Night Revise that, a letter symbol it, Nunca, Guiding Lapid. The real Lugayam, Dana Mulagatina, Tomia Mas, Etreano, Train Gramina and the Varia, Gramma Tomia Mas. Le, would you Gramma Tomia Masle? La, I tangled and no honor, would you more la would you gram a Three look. Some bomb, number the patrim barnegadium, trama trade. Hm? Mulagatina gram at Tomigamas, that one GAM. One GAM a day. Thratangle and one mold. One GAM, one mold. E? One mold at Trianam Karia? Are a point pujan and dead and day into Patek Hadevatimo. Le. When two GAM I had two mold, that is two into six point zero two two into ten rest twenty. Then